ulimwengu unaliona una lenyewe hilo jina ulimwengu unaliona hilo jina ulimwengu hilo hilo jina lina makusudi magumu ulimwengu huyu anaye fight hili jambo ulimwengu ni corona ulimwengu ni mpango wa corona ulimwengu anaweka uchochezi ili kuhalalisha mauaji dhidi yangu ulimwengu ni kama Yezebeli anayejaribu kuta ndo maana semeni wote semeni wote uzuri wangu makosa yake udhaifu wake picha anayoweka ni ambarikiwa sema ushuhuda wote ushuhuda wote bwana alibarikiwe barikiwe yeye mwenyewe alikuwa hawezi njia kusudi lake ilikuwa kuwateka nyara wala akina ngeriki wala akina tunda wala akina krisera kwanza walioko pale united state alijaribu na wale walioko canada kule jaribu kuwateka kwa njia kuonyesha ana, yeye kama yeye baada ya ramson miaka miwili iliyopita hajawahi yeye kuchangia chochote alikuwa anapitishia kwa Ramson ambaye mpaka zingine nilikuwa nashangaa nasema Sadako anapitishia kwa mtu au Ramson tu ni wewe unamfunika funika Haleluya mtu wa Mungu Nina kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti Ah uh, Na wasalimu pia wapendwa wote ndugu wanakikosi kazi cha injili pamoja na baba mchungaji mbarikiwa wa Kipesile kwa moyo wa dhati kabisa ni sehemu ya kwamba nimeamua kushusha silaha nimeamua kushusha silaha na sijataka jambo hili liendelee na kwa kuzungumza haya sina maana kwamba nimeshindwa kwa sababu kushindwa kwenyewe kabisa ni kupenda kwa mtu. Yaani hata kama ningeamua niwe tu natoa klipu ya kutukana ingewezekana. Lakini sasa unakuja kuangalia nikishinda kutwa kucha ninatukana vina faida gani? Je, vinayasaidia maisha yangu ama vinazidi kuharibu maisha yangu? Ndio maana hata mnaoanza kutukana kwenye komenti. Ningeomba sana kabla hujatukana uwe kidogo unatumia akili sawa sawa. Tusi bado ni tusi tu. Sasa kwa moyo wa dhati niseme hivi. Mimi sina chuki na kikosi kazi. Sina chuki na kikosi kazi. Wala sina chuki na mchungaji mbarikiwa wa Kipesile. Na nawahakikishia Leo mnaniita Yuda. Mnaniita mbwa mfu na majina mengine mengi. Lakini hata kama nitakuwa nimekufa. Haya maneno mtakuja kuyakumbuka. Na kusema wengine wote walijaribu. Ila huyu atujajua ametumwa na nani. Kuna mambo mengi ambayo nimezungumza kwenye klipu hizi zote za nyuma hapa. Lengo langu sio kumchafua pasta. Ndio maana nawashangaa sana. Mnaosema unakosa heshima, unakosa adabu. Umemchafua pasta. Maneno mengi. Weka tu si moja ambalo nilomchafua pasta. Kusema pasta amefanya upumbavu sina maana kwamba pasta ni pumbavu nimesema pasta amefanya upumbavu kile kitendo ndicho ninachokaripia sasa nina mengi ya kusema lakini sio ni maana ya kuendeleza mambo kama haya sio ni maana lakini leo nataka nije tu nijibu maswali ambayo wengi mnasema kwenye klipu zenu lakini wengi pia mna comment hivyo lakini wengi mnaniuliza kwenye private 
Swali la kwanza. Kwa nini umemkosoa baba yako wa kiroho wazi ama kwenye mitandao ya kijamii? Kwa nini unamkosoa baba yako wa kiroho kwenye mitandao ya kijamii? Jibu ni kwamba nilijaribu kushauri private akani block na baada ya kuni block nikanyamaza sikufanya lolote si kuongea lolote ila kilichoendelea alianza kusema kwamba mimi nimehusika kuhua ambako ilibidi mimi nije nijitetee yani mimi sio miongoni mwa mtu ambao tanambia nimwache Mungu anitetee katika ulimwengu unaoitwa wa roho hapana mimi najitetea mimi ndio maana wasikia Paulo akainua mkono wake akajitetea kwa hiyo kujitetea kwenyewe sio dhambi na kunapokuwa na taarifa ambayo sio nzuri ama sio sahihi wewe mtumio kinyamaza inaanza kuonekana kwamba wewe upo kwenye makosa ndio maana mimi niliamua kutoa klipu ya kwanza nikasema sababu hiyo ni sababisha nifukuzwe kikosi kazi sasa hayo hayakuishia hapo Nikapigwa bomu la pili ambayo ilibidi niingie ndani niongee na makosa. Lengo langu ilikuwa ni kwamba niweze kuzungumza ambacho hakiko vibaya ili wengine wajue maana nilijaribu kufanya kama sehemu yangu ilishindikana. Sasa Biblia hajatuambia kwamba tufiche kila kitu. Ukisoma Biblia vizuri kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya tano na mstari wa 20 anasema kwamba wale wadumu kutenda mabaya uwakemee mbele ya wote ili wengine waogope sasa ninaposema wadumu ni kwamba pasta alidumu sana kunizungumza vibaya alidumu yani tangu nifukuziwe alidumu sana kunizungumza vibaya mpaka atokee kuanza kunizungumza kwenye mitandao na kusema mimi ninahusika na kundi la mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa kwa kumuua mwanaye ili jambo alikuwa zuri na hata wanakikoshi wengi walikuwa wanaamini kwamba ni hivyo na ndio maana nilifukuzwa sasa ilibidi mimi nijitetee si kutaka kumwachia roho mtakatifu kwa sababu mpaka hapo kama roho mtakatifu angekuwa wa kunitetea angemshauri pasta asinisemi lakini kwa sababu Roho Mtakatifu pia anatupea sisi akili ndio maana alitaka na mimi nihusike sasa nitahusikaje mazingira yote yamewekwa magumu niliwahi kutumia simu kadhaa kutaka kumfikia pasta na kwamba msamaa haikuwezekana sasa nitafanyaje inabidi sasa mimi nijitetee kwa sababu sitakubali tu nichafuke hivi hivi unasema kwamba Mungu angekutetea hamna Mungu ateteaji wa jinga Mungu anatetea ambaye anajaribu pia kujikunguta kwa hiyo nikasimama nikazungumza lakini wale wadumuo kusema ama kutenda mabaya uwakemee ama uambie mbele ya wote ili wengine wajue ama waogope kwa hiyo pointi kubwa hapa ni kwamba baada ya kuona nimeendelea kusemwa ya sio sahihi ilibidi mimi nitokee niongee sasa yaliyo sahihi ndio sababu nilianza kutoa klipu ya kwanza labda wao mwingine walikuwa wanajua kwamba na mimi nahusika kuua ndio maana niliuliza swali wokovu mmoja atauawa na watu wangapi watu wangapi ndio ataunda njama ya kumuua na kama nia ilikuwa ni kumuua mchungaji mbarikiwa kwa nini tumuue wokovu tusimuui tu yeye moja kwa moja kwa sababu yeye ndio shida wokovu watu walikuwa hana shida kwa nini tumuue wokovu tusimuui mchungaji tusimuui mchungaji mwenyewe na kama mkurugenzi wa salama wa taifa ndio alimuua mtoto kwa nini atumie hesabu fupi hizo akose tu kumuua pasta mwenyewe Kwa hiyo ndo mimi nilikuja kufafanua kwa mara ya kwanza. Na ni kwa sababu yalikuwa endelevu. Nilikuwa mimi nimeanza kunuka harufu mbaya ndio maana nimeitwa mbwa mfu. Kwenye Galatia sita kusomea vitabu nitavinukutu. Mbili ukisoma moja mpaka nne Pale kuna historia ya Paulo na Petro. Anasema kwamba alikuwa akienda vizuri lakini kuna mahali alipinda kidogo alipopinda kidogo anasema na alimkemea kefa mbele ya wote 
Kwa hiyo ukija kuangalia vizuri, huyu Paulo aliokoka kwenye matendo ya mitume tisa ambapo akina, akina Petro hapo ameshafufua wafu, amefanya vitu vingi. Ndio maana kutangulia mbele kusikualalishie kwamba hata kama utafanya mabaya walioko nyuma hawata kushauri. Hata kiongetu na mchungaji mbarikiwa panaongea na wachungaji wengine wote. Yaani kule kutangulia mbele, wewe kutanguliwa kuitwa baba, huko kusialalishe kwamba wewe waweza kukosea na mwingine yoyote asikukosoe hapana. Ni kweli kuna watoto ambao wanaogopa lakini unapogopa kumsaidia mtu unamwaribu mtu huyo. Kwa hiyo kuna watu wanasema wamekosa adabu kwa mshauri wazi. Mimi niseme hivi. Pasta aliwe kwa shauri akina Kakobe. Sizani kama wanalingana umri. Pasta anawashauri akina Mwakasege. Sizani kwamba wanalingana umri. Lakini alimadamu wamefanya ubaya, alilazimika kuwakosoa. Sasa isiwe halali sisi kukosoa na haramu sisi kukosolewa. Ukisoma kutoka 33 11 njia pale. Mungu amekusudia kuwa wana wa Israeli. Musa anamwambia Mungu, Mungu, kumbuka ulio waahidi akina Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Kwa nini wa Misri kusema umewatoa Misri kwa, kwa, kwa kuwatenda mabaya ili uwaue? Gairi ubaya wako huu. Huyu ni Musa anamwambia Mungu. Kwa nini ambao mnasema uwezi ukamsema mchungaji hivyo? Uwezi ukamsema baba wako akiroho wazi? Hapana. Mimi nadhani haya akina Musa haya, nyie mliyajuaje? Yasinga alisemwa hivi Mgejuaje kwamba Mungu alikuwa anafikiria kufanya ubaya. Okay haya kina Paulo haya. Na Kefa wasingeli yaandika, nyie mngejuaje. Na sasa mimi sina uwezo wa kuandika vitabu ndio maana natoa klipu iwe kama nyaraka. Mjue pia kuna wakati mchungaji mbarikiwa aliwahi kutereza. Na kutereza sio ndo kuanguka mpaka hapo mwisho wa Petro ulikuwa wa heshima kwa sababu Paulo mwenyewe akasema kwamba toba iliyo ya jinsi ya Mungu, asira iliyo ya jinsi ya Mungu inaleta toba. Sasa tusisirike tu kwa sababu wamesemwa baba, tusirike kwa sababu tunatakiwa tutengeneze ambayo yameharibika. Nina mambo mengi ambayo nimezungumza na kuna mengi ambayo nimetoa proof, lakini bado kuna watu ambao mnatukana na kuniona mimi ni mbaya. Nimewaambia kama mimi nina makosa, sawa nimekubali, lakini toeni maeshantio, toeni maushahidi ya makosa yangu ni yapi? Mnesha tu kutukana. Mbwa, mtoto wa shetani, umetumwa kutoka kuzimu kwa shetani baba yako ana mapembe mengi sana. Nasema haina shida, ana mengi ndio. Lakini hebu onesheni basi ushetani wangu uko wapi? Mmenizingizia mengi, mmenitumu kwa mengi, lakini hayana ushahidi wowote. Leo yeye mnanitumu kwa mengine, pasta anaendelea kukaza kusema kwamba mimi nimehusika kushikwa kwa Alex. Niliwatolea unabii, sawa mimi sio nabii. Sina na lolote zuri, lakini Mungu awasamee sana. Mungu awasamee, Mungu ageuze hili swala. Kwa sababu mnaweza mkaja kuumia, alafu mnabaki mnanitumu mimi. Nimeshawaambia kikosi kazi <coughs> Mungu hayupo tena nyuma yetu. Mungu hayupo tena nyuma. Ndio maana nilifanya tu kuongea. Azikupita hata dakika chache. Alex ameshikwa. Alafu mnaanza kusema ni mimi ndio nilisababisha. Si niliwaambia mkasema wewe uwezi ukawa nabii, uwezi ukafanya lolote. Wewe uongo. Eh, ameshikwa mmeanza kusema umesababisha. Umesab... Ndio maana nasema hivi mkikosea wakati mwingine msio wabishi tu msio waongeaji. Na hapa ni waonye mtaongea meleni. Niseme hivi, mtu kuwa baba wa kiroho haijalalisha kwamba akikosea yuko sahihi. Mtu kuwa baba wa kiroho pia anaweza kashauriwa na watoto. Wabembe wanaelewa kuna lugha yetu tunasema ikile kwa nanyonyi, kwamba yai kuna wakati mwingine linashauri ndege ama kuku ama nini. Hata kama mtu ni mdogo anaweza pia akawashauri mkubwa. Alimada mkubwa amekosea. Mimi kuna kaka yangu aliwahi kulewa Nika, nilifanya mwaka mzima sijui kuongea naye baada ya kumshauri akajifanya kaka mwaka mzima sijui kuongea naye kwa hiyo mtu akikosea anakosea tu ile yote thamani inakuwa inashuka kosa ni kosa ajalishi limetendwa na nani kuna watu akina Adam walikuwa na thamani kwa Mungu walipokosea walionekana wahovyo sana kwa hiyo hiyo ni la kwanza kwa nini unamsema baba wako kiroho ni kwa sababu ya haya yote ambayo nimeeleza hapa lakini swali la pili kwa nini unamsema mtu mwenye haki Mtu mwenye haki na kuna ambao wanachanganya na maneno una hadhi ya kumsema pasta. Una hadhi ya kumsema mchungaji mbarikiwa mwa kipesile. Una hadhi. Nimekubali. Lakini tuangalie kama mtu akiwa tu mwenye haki 
Iyo haki tu akikosea inaweza kumwokoa. Ezekiel 33:11. 33:13 anasema hivi. Ah. Nimwambia hapo mwenye haki ya kwamba hakika ataishi. Hakika ataishi kama akitumia haki yake kutenda uovu basi hakika matendo yake ya haki hayo moja wapo hayatakumbukwa bali katika uovu wake aliyoutenda atakufa katika uovu huo Biblia inasema hivi kwamba ni mwambiapo mtu mwenye haki hakika mtu mwenye haki haki yako haitakusaidia utakapotenda uovu kwa sababu yale yote matendo ya haki yote yatasaulikwa Mnasema mchungaji ametusaidia sisi vibaka, ametusaidia sisi walevi, ametenda mengi sana, wewe umetenda nini? Aja kusaidia wewe tu amenisaidia na mimi. Ila ninachojua Biblia ina ukweli zaidi ya ukweli tulio nao sisi. Sasa hii inaposema mwenye haki, hata ukitenda haki siku nyingi, ukija kutenda uovu, haki yote inaharibika. Wafikiria kama akina Musa walitembea na Mungu kwa baraka na neema kubwa kiasi kwamba cha kupasua bahari ya Shamu walipokosea walikosa kuona nchi ya Kanana inakuwaje pasta aliyowasaidia tunye vibaka na sisi wa kujichua akikosa kuna uwezekano akakosa mbingu ndio maana nawaambia siongei kwa ubaya ninaongea kwa sababu pasta aangalie wapi alipokosea akatengeneze basi mimi sina shida na kumsema pasta nina mengi ya kuzungumza mimi Siwezi nikakaa tu kwenye mitandao na shinda tu namsema pasta hapana. Kwa hiyo kwa nini namsema mtu mwenye haki? Kwa sababu mtu mwenye haki akikosea anakuwa ni muovu kama waovu wengine. Makosa gani ya pasta? Nimeshawaambia. Anasema uongo, anasema kwamba mimi nime mimi nili, leo kuna kitu kingine ambacho ameshuhudia uongo. Anasema pesa tu aliyotuma direct ilikuwa pesa, pesa ambayo ilikuja kwa, kwa kwa sifa. Pesa ilikuja kwa sifa direct. Moja Zamani mnaweza kusema nilituma kwa betha. Leo inakuwa nilituma kwa sifa. Na mimi sijao kutuma pesa direct. Mpesa yangu ambayo sisi tunaita inaitwa ajele. Inaitwa send send wave. Ya kwangu iliharibika tangu 2017 nilipomtumia rafiki yangu dala 500. Send wave yangu ikaharibika. Uaga sijaitengeneza kwa sababu ukiwapigia simu kurekebisha inachukua zaidi ya risali moja na sina saa moja la kupoteza kwa sijawahi kutuma pesa mimi mwenyewe ndio maana anaweza nikaonesha rekodi ya cash up ya watu ambao huaga na watumia pesa kutuma pesa hapo na watu wao ndo mashahidi sasa kuna vitu vingi ambavyo anasema nyie mlichukie ila mimi sina ubaya anasema labda yeye za kwake zilikuwa tu ni ishirini, kumi Nimesema jana uwezo ukachafua wema kwa ubaya hapana. Mtu kama ni mbaya sema tu ubaya wake lakini kama mtu alitenda wema mahali msifie tu kwa wema wake. Na kama umeamua tu mtu hautamsifia kabisa nyamaza tu usimsemi basi. Kwa hiyo kwa nini unamsema mwenye haki? Kwa sababu mwenye haki akikosea anakuwa ni muovu kama muovu mwingine na haki yake haiwezi kumuokoa kama akibadilika na kutenda ubaya. Swala la tatu. Uni ushauri kwa mchungaji mbarikiwa wa Kipesile pamoja na wanakikosikazi kwa ujumla. Ya kwamba tusiwe sisi halali kukosoa watu na tukawa haramu kukosolewa. Unajua kuna kitu ambacho tu anamfanyia mtu unajisikia utamu hivi yani kuna kwa kuna hara fulani hivi unapokosoa watu unatia picha za watu unatia klipu za watu hata mimi hapa usidhani kwamba nina nimeona mnavoniposti mimi ndivyo kwa na posti baba nijisikia utamu vizuri msaidia mtemea haya ya ila nilipoposti au nilipoeditwa kwa hakika nilichukia lakini no way out Ujasikia kwamba nimeanza kutokana kina Arnold. Hey, hey. Amna sina muda. Ninasema tu siku zitasema. Lakini ukweli ni huu. Tusiwe halali kukosoa watu na tukawa haramu kukosolewa. 
Hakuna watu ambao wanaongoza kuwakosoa kuwa wengine kama watu wa kikosi kazi. Mimi mwenyewe nikiwemo. Mimi mwenyewe nikiwemo. Na tunapokuwa kimbele mbele kwa hayo kuna wakati watu inabidi wa back out. Warudi. Kwa nini? Wanajua hii jamaa inajifanya miaskari ya mbinguni eti. Kwa sababu hiyo isihalalishe kwamba sisi hatukosei. Sikia maandiko haya, Ibrania. Baraka wa mtume Paulo kwa Waebrania. Ibrania sura yake ni ya kumi mstari wa 20 na 4. Ibrania 10:24 25. Biblia inasema hivi. Ah. Tukaangalie narudia. Tukaangaliane sisi kwa sisi na kuimizana katika upendo na katika uzuri wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadiri mwanavyo siku ile kuwa inakaribia kwa hiyo hapa haijasema kwamba sisi tuonye tu inasema tuonyane yani ukimonya huyu na wewe jua kuna mali utakwasia utaonywa eh sasa inategemea tu ni njia gani unaonywa pasta ametia vigingi yeye mwenyewe amesema asiwepo yoyote wa kunikosoa kwenye simu yangu ukitaka kunishauri nishauri mtandaoni amesema pasta mwenyewe klipu ziko kwenye mitandao najua nyewe nyewe mnajua sasa tushiwe halali kukosoa na kushauri tukaja kuwa haramu kushauriwa hapana jua hivi unachomtendea mtu kita kitakurudi na wewe hata mimi najipanga kuna wakati nitararudiwa tu kwa mabaya kabisa kwa yote na yote nisije kuchukia nikajikuta mimi ni masiwa bwana kwamba sistahili kukosolewa pasta mwenyewe mimi nakumbuka anaongea story fulani ya mtu mmoja ambaye alikuwa na anataka kumwamuru anamwambia kwa china la Yesu nakutabiria wewe ni nabii anasema anasema watu wote walikuwa wanachutama yeye tu anasema sasa pasta pia akitokea mtoto ambaye watu wote wamesema ndio mtu mtoto anasema ah ah lazima pia ujue ana jambo ambalo analijua mtu huyo kwa tushiwe halali kwa kuamisha wamoja alafu tukawa haramu kukwamishwa tunapokuamisha watu fulani na sisi pia tujue tunaweza pia tukakwamishwa na hii naongea ni kwa wachungaji wote walio na dictator ndani yao usijione tu wewe ni sahihi kukosoa kukosoana wewe ukawa ni haramu. Biblia hapo imesema tukosoane sisi kwa sisi na tuzidi kutenda hayo. Kukosoana sio kuchukiana, kukosoana ni kupangana, ni kuwekana sawa, ni kujaribu kwa sababu mtu huwezi ukajiangalia kwenye kio mwenyewe. Usifananishwe na kule na kwenye kile kitabu cha Petro, sijui anasema ni kama mtu anayejiangalia kwenye kio mwenyewe kisha anaondoka anasahau. Acha wengine wakuone, wanaona mabaya ya mtu, ni watu wengine sio wewe mwenyewe. Kwa unaposhauriwa wakati mwingine usiwe tu mbishi wa kwanza kutukana na kubwatuka hapana. Tuwe ni watu ambao pia tutakuwa tunachunguza ni kweli haya mambo ni ya ukweli ama jamaa anatafuta kiki kama mnavyosema. Nimesema pasta anasema uongo na evidence nimetoa. Bado muamini. Poleni sana. Pointi nyingine ni kwamba ah Kikosi kazi tuna tabia ya kuingilia ugomvi wa pasta hata kama hatujui chanzo chake inao pia sio vizuri ile ni jambo la nne yani nimegundua kwamba popote ambapo pasta atakapozungumza vibaya lazima wana kikosi kazi wa usike je na sisi tunalipwa kwa sababu leo hii ninasemwa mimi nimelipwa na mkurugenzi wa usalama wa taifa Niombe mitume na manabii yangu nipeni hela, nitumieni pesa kwenye namba yangu. Tafuteni namba yangu mnitumie pesa kwa sababu mmepumzika siku hizi ya msemwi. Mkurugenzi wa usalama wa taifa kama utanisikiliza nitumie pesa siku hizi umepumzika usemwi. Serikali ya Tanzania nitumieni pesa siku hizi mmepumzika msemwi. Mnitumie pesa hapa mseme asante ulimwengu kwa sababu umefanya umesimamisha ili jambo kwanza. Sasa niseme hivi. Vita ya pasta Aina maana kwamba muingilie kwenye kila vita. 
Wakati mwenye angalieni vita imetok, ime, ime sababishwa na nani? Ni mungu aliopo nyuma yake ama ni shau kutuza mtu. Sikiliza ya maandiko hapa ya natushauri nini. Atwe tukapita maandiko. Nyeza kusomea mathayo hapa. Mathayo surati ya kuminasita msaru wa shina mbili. Mathayo kuminasita na ishirini na mbili. Biblia takatifu anasema hivi. Petro akam Petro akamchukua, akaanza kumkemea. Akisema hasha Bwana hayo hayatakupata. Akageuka akamwambia Petro, nenda nyuma yangu shetani, ukikwazo kwangu, maana uyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Ni maana same na Yohana. Ni same Yohana sura ya 18. Mstari wa saba na kuendelea. Anasema hivi. Ah, basi akawauliza tena. Mnatafuta nani? Wakasema Yesu Mnazareti. Yesu akajibu, nimekwisha kuambia Nimekusha kuambieni ya kwamba mimi ndiye basi ikawa ikiwa mnatafuta mimi wacheni hawa waende zao ili litimizwe lile neno alilosema alilo wale ulionipa sikumpoteza hata mmoja wao basi Simoni Petro alikuwa na upanga aka ufuta akampiga mtumwa wa kuani mkuu akamkata sikio la kuhume na yule mtumwa jina lake ni Marko basi Yesu akamwambia Petro rudisha upanga alani mwake je kikombe alichonipa baba mimi nisikinywe huyu ni Yesu nimejaribu kukuonesha mara kadhaa Petro alipojaribu kuwa kimbele mbele ile kumtetea Yesu ni kama watoto wambarikiwa walivyo kimbele mbele kumtetea mbarikiwa mimi nisema hivi Mtu wa Mungu atetewi na watu. Na kuna kitu ambacho mnasema atuambii. Ninafuatilia kripu nyingi. Mulisurutishwa, mkaambiwa nendeni mkapigane naye, nendeni mkashambulie. Ndio maana mnashambulia karibia kwenye kila chane mlio nayo. Mmenitolea kripu. Lakini amwezi mkamtetea pasta vinginevyo mtamjaza tu kichwa maji ili aje ajione kwamba yuko vizuri. Basi ingekuwa tu kwamba ninabwatuka tu maneno ambayo sina ushahidi nao. Leo hii mnaongea kwamba Alex, mimi ndo nisababisha Alex afungwe ama ashikwe. Kwa njia gani? Mlipo niliposema nilichosema mlisema mimi sina chochote. Mimi ni mwovu tu. Haya. Yametokea mmeanza kunilaumu. Naombea Mungu ili jambo aliyepushie mbali tu. Kwa sababu akitokea kama ilivyosema ile sauti tutakuja kutafutana na mapanga. Nisema hivi. Ni kwamba awezo kumtetea mtumishi wa Mungu. Kuna watu wengi ambao nimeshawaambia wana watu nyuma yao. Chukue mfano hata kwa Gwajima ambao ni rafiki yake ya pasta. Gwajima ana watu wengi hata akisema mshaonaga wanasimama na kumtetea. Mnaposimama na kumtetea pasta Iyo ni alama kwamba anakuwa na watuma ama mnakuwa misukule wake. Jambo la mwisho. Tunapowekwa kikosi kazi lazima tuelewe jambo la tano. Tunapowekwa karibu na watu. Ah tumewekwa ili tupongeze mema, tusapoti mema, lakini pia tushauri kwa mabaya. Hatujawekwa ili tuwe ndio ndio kwa kila kitu. Apana tumewekwa ili tusapoti mema na sio tu kupongeza kila kitu hapana lakini pia kibaki kitokea tukishauri Ndiyo maana mimi pasta mwenyewe anajua nilikuwa na shauri private Nilipoona anafanya fanya vya ajabu ajabu watu huko wanaumwa kichao huko alafu anakaa tu huko alafu akasema tena msimira alimtafuta mwenyewe sijui nini Sema pasta sio kweli Kwa hiyo Wakati mwingine tusisapoti tu mema ni kweli mchungaji ana mema mengi. Ana mema mengi. Mimi najua msisemi. Ulimwengu anasema tu mabaya ya pasta. 
Oh, mchungaji ana mema mengi najua lakini mabaya yapo pia hata lugha hizi anazosema lugha hizi haya ni mavi ya mama yako hizo zote lugha pasta anazitumia sasa sio lugha nzuri anatukana leo jina langu nani itafika mwaka utaisha au mshajua jina langu mmeshali saula ulimwengu mbwa mfu kwanza nitabadilisha hata jina langu la profile ni tem mbwa mfu kwa sababu ndio mnataka kunita. Sasa kuja kuangalia. Aya pia nayo ni mabaya. Lakini hapo asisemwe, asishauriwe. Kwa hiyo tuko karibu na watu wakati wa shida na laa. Wakati wa mema na mabaya. Yakitokea mema tunayasupport aliwasaidia wavuta bangi, walevi, wazinzi ndio asante. Lakini pia anaposema uongo tunasema hapana ile sio jema. Anapozingizia vitu ambavyo vieleweki eleweki msikubali yani tunavyo ovyo. Kwa ni si. Sina chuki na pasta. Sina chuki na pasta. Sina chuki na pasta. Wala sina chuki na wanaikosikazi. Mimi nawapenda kutoka ndani ya moyo. Lakini nina chuki na haya ambayo yanaendelea ya mabaya haya. Mimi siataki haya. Uwezo kwa unasimama madhabahuni unasema vitu ambavyo una uhakika navyo. Kwamba ulimwengu sio ulimwengu tu. Ulimwengu walio nyuma yake ni wazungu. Ulimwengu ametumwa na wazungu. Ni kwa sababu ya corona. Sasa kwa hayo mna support. Mnasema ndio. Ambayo sio kweli na mioyo yenu inajua. Mungu atusaidie. Nisema hivi, kwa habari ya kutuma pesa, nina risiti nyingi ambazo naweza nikatuma. Mnaweza mkashika mkono hivi, kwamba pasta alikuwa amekunywa ama inakuwaje alipokuwa anasema haya. Mnaweza mkashika mkono hivi. Hata kuna watu hapo akina Ramson akina Tunda wakiamua kuongea ambao mimi niliyafanya, wanaweza wakaongea lakini najua waweza wakaongea kwa sababu ya usalama wao. Lakini ukweli Nili jaribu kufanya. Lakini pasta pia anajua siku anafanya kazi. Nina matatizo ya mkono. Nina matatizo ya mkono. Ila nilifanya kwa kadri niwezavyo. Mejikaza sana. Mejaribu kufanya kwa kadri niwezavyo.